Hello students, welcome to Sharda's Botany. This is Sharda, and now we are going to discuss on the topic the inflorescence, which is in the chapter Morphology of Flowering Plants. First of all, what is inflorescence? The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. And the floral axis may the flowers yoke okay, arrangement ni inflorescence under. Ikadi figure lo choose this is the floral axis. And the floral axis ne peduncle and good under. And the peduncle may the flowers and the ala arrangement maintain and choose the arrangement motta ni inflorescence and under. If flower is a modified shoot, wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. And the flower and the modified shoot. If you have a shoot apical meristem, the floral meristem change the flower and enter. As the meristem and the meristem is a type of tissue. And this tissue is an undifferentiated cells. And this is a differentiated division and a cells. And this is a growth. And this is a meristem. And this is a growth. And this is a tip. And this is a typical meristem. And this is a lateral sides of the plant. And this is a lateral meristem. And this is a typical meristem. And this is a floral meristem. अपुर फ्लावर मॉडिफिकेशन है ना जरूरत है। फ्लावर है ना यदि मॉडिफिकेशन जरूर है तो अपुर कोनी चेंजेस है ना जरूरत है। दांत लो फर्स्ट वन इंटरनोट्स है ना यदि कंडेंस ऐपे पड़ंगल लगा फॉर्म होते। ये इंटरनोट्स है ना नंटे ओका नोट की इनको का नोट की मध्य लो ना गैप ने इंटरनोट है ना नंटर। फ्लोरल एपेंडेजेस अने फॉर्म होते हैं उन्हें आदि एपेक्स ला एंड सक्सेसिव नोट्स प्रतियोग का नोट्स एक रा फ्लोरल एपेंडेजेस अने फॉर्म होते हैं अनमाट ये टू चेंजेस अने जरूरत है एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो टू मेजर टाइप्स उन्तुंदा लेदा continuous गा grow out उन्तुंदा आने दी two types of inflorescence द्वारा मानन तेल्स कोच्छ आ two types हैं नंटे resmos and cymos inflorescence आने let's get started resmos inflorescence ये resmos type of inflorescence लो the main axis आने दी continuous गा grow out उन्तुंदी and आ main axis की lateral गा flowers आने दी arrangement उन्तुंदी आदि गोड़ा acropetal manner लो ये arrangement आने दुन्तुंदी and this peduncle is not a single floral arrangement It is a simple inflorescence And this peduncle is not a branching It is a compound inflorescence You see in the figure these are all the resmos type of inflorescence And here you see this is the main axis This is a peduncle And the flowers arrangement is not a lateral And the acropetal manner of arrangement is not a in the basal side, there are older flowers and in the apical side, there are younger flowers and the acropetal arrangement of flowers. And this peduncle is single and simple inflorescence and the peduncle is branched and the compound inflorescence. And there are several subtypes in the resmos category. The first one is simple resim. In this simple resim, the peduncle is simple and branched and it grows indefinitely. एंड इ पेडंकल में द फ्लावर्स यो कैरेंजमेंट आने दे एक्रोपिटल मैनर लो उन्तुं दे एंड यू कैन सी दिस सिंपल रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन क्रोटल एरिया एंड मैंगीफेरा मैंगीफेरा मेंस मैंगो एंड इ इन्फ्लोरेसेंस आने दे इ टाइप ऑफ लो उन्तुं दे सिम आदि सिंपल रेसिम आये थे इला इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लो ये फिगर लो चूसते इकड़ा पेडंकल में द फ्लावर योग का अरेंजमेंट आने दी डिफरेंट का डिफरेंट नोट्स देख रहे होंगे एंड ये पेडिसल लेंथ लोगों का डिफरेंस आने दूंगे बट ये फ्लावर योग का अरेंजमेंट आने दी सेम हाइट लो उन्नान माता सो ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट नी कैलिफ्ल अंबल इन्फ्लोरेसेंस ये अंबल इन्फ्लोरेसेंस लो पेडंकल अनेडी अनब्रांच्ड एंड इट इट इस कंडेंस्ड एट द टिप 
అండ్ ఈ ఎపెక్స్ దగ్గర మెనీ బ్రాక్టేట్ అండ్ పెడిసెల్ లెట్ ఫ్లవర్స్ అనేవి అరేంజ్ ఫామ్ అయ్యి ఒక క్లస్టర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది బ్రాక్టేట్ అంటే బ్రాక్స్ ఉన్న ఫ్లవర్ని బ్రాక్టేట్ అంటారు పెడిసెల్ లెట్ అంటే పెడిసెల్స్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ని పెడిసెల్లేట్ అంటారు అండ్ ఇది బ్రాక్ట్ అండ్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఇలా స్ట్రింగ్స్ లాగా ఉన్న వాటిని పెడిసెల్స్ అని అంటారు అండ్ ఎట్ ద ద బేస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆల్ బ్రాక్స్ ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫామ్ ఏ హోల్ కాల్ ఇన్వాల్క్రా ఆఫ్ బ్రాక్స్ అండ్ ఈ బేస్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ దగ్గర బ్రాక్స్ అన్ని మొత్తం యునైట్ అయ్యి ఒక హోల్ బ్రాక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే ఇన్వాల్క్రా ఆఫ్ బ్రాక్స్ అంటారు అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ మనం ఆనియన్లో చూడొచ్చు అండ్ దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి ఏలియం సెప అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెస్మోజ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ హ్యావింగ్ సెసెల్ ఫ్లవర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నవన్నీ పెడిసెల్ లెట్ ఫ్లవర్స్ అనమాట ఇప్పుడు నుంచి మనం చదువుకునే సెసెల్ ఫ్లవర్స్ పెడిసెల్ ఉంటే కనుక పెడిసెల్ లెట్ అని పెడిసెల్స్ అనేవి లేకపోతే సెసెల్ ఫ్లవర్స్ అని కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కాడలు ఉన్న ఫ్లవర్స్ కాడలు లేని ఫ్లవర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చదివేది కాడలు లేని ఫ్లవర్స్ అంటే సెసెల్ ఫ్లవర్స్ అని అర్థం వాటిలో టైప్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అండ్ ఈ స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనేది సింపుల్ రెసిమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ లాగానే ఉంటుంది బట్ అక్కడ ఏంటంటే పెడిసెల్ లెట్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సెసెల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అంతే తేడా అండ్ ఈ పెడంకులు అనేది బ్రాక్టియేట్ అండ్ సెసెల్ ఫ్లవర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ఆక్రోపిటల్ మ్యానర్లోనే అండ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఒరైజర్ సెటైవా అంటే రైస్ ప్లాంట్స్ అమర అంతస్ తోటకూర అండ్ సమ్ అదర్ గ్రాసెస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్పాడిక్స్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ స్పాడిక్స్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్లో పెడంకులు అనేది బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఈ బ్రాంచింగ్ అనేది కూడా ఇండెఫినెట్గా గ్రో అవుతుంది అండ్ ప్రతి ఒక్క పెడంకుల యొక్క బ్రాంచ్కి బ్రాక్టియేట్ సెసైల్ అండ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఆక్రోపిటల్ మేనర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి ఈ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే బేసల్ సైడ్ వచ్చి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎపికల్ సైడ్ వచ్చి మేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఈ కోకాస్ న్యూసిఫెరా అంటే కోకోనట్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ చూస్తే దానికి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్గా హార్డ్ అండ్ ఊడీగా బోర్డ్ షేప్లో ఒక కవరింగ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని స్పేత్ అని అంటారు అండ్ ఈ మ్యూజా పారడైసికాలో అంటే ఈ అరటి పువ్వులో కూడా ఒక లెదరీ లైక్ పింక్ కలర్వి స్పేత్స్ అనేవి కవర్ అయి ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క పెడంకుల యొక్క బ్రాంచ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్కి హెడ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ హెడ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనేది ఆస్ట్రేసి ఫ్యామిలీ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్మోస్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనమాట అండ్ ఈ పెడంకిల్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యి ఒక డిస్క్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని రిసెప్టికిల్ అని అంటారు అండ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ సెసెల్ ఫ్లవర్స్ కాల్ ఫ్లోరెట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద రిసెప్టికల్ ఇన్ ఏ సెంట్రిపిటల్ మేనర్ అంటే ఈ ఫ్లోరెట్స్ అనేవి ఈ రిసెప్టికిల్ మీద సెంట్రిపిటల్ మేనర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇక్కడ రిసెప్టికల్ మీద ఇలా ఫ్లోరెట్స్ అనేవి ఇలా సెంట్రిపిటల్ మేనర్లో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ హెడ్ ఇన్ ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ లైక్ ట్రైడాక్స్ అండ్ సన్ఫ్లవర్ సన్ఫ్లవర్లో చూస్తే ఇది పెడంకులు అనేది డిస్క్ షేప్లో రిసె రిసెప్టికల్ లాగా ఫామ్ అయింది అండ్ ఈ ఫ్లోరెట్స్ అనేవి ఇలా సెంట్రిపిటల్ మేనర్లో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హెడ్ ఇన్ ఫ్లోరోసెన్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈ హెడ్ ఇన్ ఫ్లోరోసెన్స్ని క్యాపిటలం ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అని అండ్ యాంథోడియం ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అని కూడా అంటారు అండ్ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాయన్నీ కూడా రెస్మోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ సైమోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ సైమోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్లో ఏంటంటే మెయిన్ యాక్సిస్ అనేది ఫ్లవర్తోనే టర్మినేట్ అయిపోతుంది అంటే ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి లిమిటెడ్ గ్రోత్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్లో అండ్ ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఎలా అరేంజ్ చేయంటే అంటే బ్రేసీ పెటల్ మేనర్లో అరేంజ్ చేయంటే ఏదర్ ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్ ఆర్ అన్బ్రాంచ్ పెడంగ్ అండ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ సాలిటరీ సైమ్ ఈ సాలిటరీ సైమ్లో ఓన్లీ ఒక్క ఫ్లవర్ మాత్రమే ఉంటుంది దాన్ని సాలిటరీ సైమ్ అంటారు అండ్ పెడంకిల్ ఈజ్ అన్బ్రాంచ్ అండ్ బేర్స్ ఏ సింగిల్ ఫ్లవర్ ఎట్ ఇట్స్ ఎపెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ హై బిస్కస్ అండ్ దతురా సైమ్యూల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ సైమ్యూల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనేది త్రీ ఫ్లవర్డ్
అక్కడ మళ్ళీ ఆ ఆ యొక్క పడెంకుల్ యొక్క లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఫ్లవర్ బ్రాక్ట్ యాక్సిల్స్ దగ్గర ఈ లేటరల్ బ్రాంచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ బ్రాంచింగ్ అనేది మళ్ళీ ఫ్లవర్తో ఎండ్ అయిపోయి ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ యొక్క పెడంకులకి మళ్ళీ ఇంకొక ఈ బ్రాంచ్కి మళ్ళీ ఇంకొక లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి అది కూడా ఫ్లవర్తో ఎండ్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఇట్లా ఒక్కొక్క పెడంకులకి ఒక్కొక్క లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దాన్ని మోనోకేషల్ సైమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అని అంటారు and this type of inflorescence is seen in the plants heliotropium and solanum and the next one is dicasial sam ee dicasial sam of inflorescence chuste ikkada pedankul anedi flower tho end ayipoy untundi and ee yokka flower yokka bracts axils degga nunchi inkoka two lateral branches anevi opposite ga develop ayi aa branches kuda flowers ga malli end avutayi anamata అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లవర్తో ఎండ్ అవుతుంది అని అర్థం సో ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ డైకేషియల్ సైమ్ అనేది ఎక్కడ చూస్తా అంటే క్లీరోడెండ్రాన్ అండ్ ఐపోమియా ప్లాంట్స్లో చూస్తాం అనమాట అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ పాలికేషియల్ సైమ్ ఈ పాలికేషియల్ సైమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ అనేది టూ ఫ్లవర్స్ కంటే ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ని బేర్ చేస్తే కనుక దాన్ని పాలికేషియల్ సైమ్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీరియం అనమాట ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫిగర్ ఈ యొక్క బ్రాంచింగ్ ప్రతి దగ్గర ఫ్లవర్స్ అనేవి టూ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఫ్లవర్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి సో దీన్ని పాలికేషియల్ సైమ్ అని అంటారు అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్పెషల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఇప్పటి వరకు మనం రెసిమోస్ అండ్ సైమోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ చూస్తాం ఈ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఏంటంటే వీటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ కానీ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ కానీ కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ అనేవి చెందినాయి అనమాట సో అందుకని వీటిని స్పెషల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అని అంటాం దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ చూస్తే వర్టిసల్ ఆస్టర్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ వర్టిస్లాస్టర్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ చూస్తే బాల్ లైక్ ఆర్ ఫాల్స్ ఓరల్ లైక్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేది చూడొచ్చు దీంట్లో ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఇట్లా క్రౌడెడ్ అయిపోయి ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఈ ఫ్లవర్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే టూ డైకేషియల్ సైమ్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి ఫస్ట్ తర్వాత మోనోకేషియల్ సైమ్స్తో ఎండ్ అవుతాయి అనమాట ఇవి సో దీన్ని వర్టిసిలాస్టర్ అంటారు అండ్ ఈ ప్లాంట్ని ల్యూకాస్ అంటారు ల్యూకాస్ ప్లాంట్స్లో మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ని చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సాయతమం ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఇది ఒక సింగిల్ ఫ్లవర్ లైక్ స్పెషల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఎక్కువగా ఈ ఫార్ బిఎస్ఇ ఫ్యామిలీస్లో మనం చూస్తాం అండ్ ఈ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్కి కవర్గా కవరింగ్గా ఇన్వాలిక్రో ఆఫ్ బ్రాక్స్ అనే ఉంటాయి ఇన్వాలిక్రో ఆఫ్ బ్రాక్స్ అంటే బ్రాక్స్ అన్ని యునైట్ అయ్యి ఒక ఓరల్ ఆఫ్ బ్రాక్స్గా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఇన్వాలిక్రో ఆఫ్ బ్రాక్స్ అని అంటారు అండ్ ఇది కప్లైక్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఈ కప్లైక్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్లో సెంటర్లో ఒక ఎక్లామిడస్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ వీటి చుట్టూతో మేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్లామిడస్ అంటే పెటల్స్ కానీ సెపల్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు అనమాట దాన్నే ఎక్లామిడస్ అని అంటారు అండ్ ఈ యొక్క మేల్ ఫ్లవర్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటాయి అంటే స్కార్పాయిడ్ మేనర్లో ఉంటాయి అంటే ఒక క్లస్టర్ ఫామ్లో ఇక్కడ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి అనమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ని యూ ఫార్బి అండ్ పాయింట్స్ అటి అనే ప్లాంట్స్లో చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హైపెన్థోడియం ఈ హైపెన్థోడియం అనేది ఫ్రూట్ లైక్ స్పెషల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అండ్ దీని యొక్క పెడంకులు అనేది ఫ్లెషీగా అండ్ కప్లైక్ స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతుంది విత్ అన్ ఎపికల్ ఓపెనింగ్ అండ్ దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సెసైల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఈ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కప్లో అండ్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సెసైల్ ఫ్లవర్స్ ఏంటంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి బేస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి అండ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ అనేది ఎపికల్ ఎపికల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఈ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ మధ్య స్టెరైల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిని గాల్ ఫ్లవర్స్ అంటారు ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ దట్ ఈస్ మేల్ ఫీమేల్ అండ్ గాల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఈ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కప్లో డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ హైపెన్థోడియం ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది అదేంటంటే ఈ హైపెన్థోడియం ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్లో పాలినేషన్ అనేది జరిగేది ఒక ఇన్సెక్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది ఆ ఇన్సెక్ట్ ఏంటంటే బ్లాస్టోఫాగా ఈ బ్లాస్టోఫాగా ఏం చేస్తుందంటే ఈ గాల్ ఫ్లవర్స్లో ఎగ్స్ని లే చేస్తుంది అంటే ఎగ్స్ని పెడుతుంది ఆ ఎగ్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోతుందో ఆ హోల్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనేది ఒక ఫ్రూట్గా ఫామ్ అవుతుంది అది అదే ఫిగ్